Halo teman-teman, selamat datang di Asal Usul Cerita Hari ini aku akan menggambar dan mewarnai cerita Rapunzel Kalian bisa download gambar untuk belajar warna di deskripsi video ya Pada suatu masa, hiduplah sepasang suami istri yang sangat menginginkan kehadiran seorang anak Tetapi belum mendapatkan anak seorang pun Pada suatu ketika, saat sang istri berdiri di jendelanya dan melihat ke taman, dia melihat sebuah hamparan kebun yang penuh dengan bunga rampion yang terlihat begitu segar dan hijau, sehingga ia menginginkannya teramat sangat. Setelah beberapa hari, karena kecewa dan tahu bahwa ia tidak akan mendapatkan rampion tersebut, ia menjadi sakit dan pucat. Suaminya menjadi cemas dan bertanya, Ada apa istriku? Ah, jawab istrinya, Jika saja saya bisa mendapatkan rampion dari taman di sebelah rumah. Si suami yang begitu mencintai istrinya berpikir, Apapun yang terjadi, saya harus membawakan rampion untuk istriku. Maka saat hari menjelang malam, Dia pun memanjat dinding taman. cepat-cepat mengambil rampion dan membawanya ke istrinya istrinya kemudian membuat salat dan memakannya dengan rasa senang istrinya sangat menyukai rampion itu sehingga ia meminta suaminya untuk membawakan dia rampion tiga kali lebih banyak dari sebelumnya dalam kegelapan malam ia memanjat dinding dan saat itulah sang suami dihinggapi rasa takut karena ia melihat si penyihir telah berdiri di depannya. Kamu sungguh berani, katanya dengan marah. Ampunilah saya, saya hanya melakukannya karena terpaksa. Istri saya melihat rampion Anda dari jendela, dan memiliki keinginan untuk memakannya. Jika benar seperti yang kamu katakan, saya akan memperbolehkan kamu untuk mengambil rampion sebanyak yang kamu mau. Dengan satu syarat, kamu harus memberikan saya anak yang dilahirkan oleh istrimu nanti. Pria malang yang ketakutan ini menyetujui segala persyaratan si penyihir. Dan ketika bayinya lahir, si penyihir muncul. Memberi nama Rapunzel pada bayi itu lalu membawanya pergi. Rapunzel tumbuh menjadi anak yang sangat cantik. Ketika dia berusia dewasa, si penyihir mengurungnya di sebuah menara yang terletak di hutan. Ia tidak memiliki tangga ataupun pintu, kecuali sebuah jendela kecil. Ketika si penyihir akan naik ke menara, dia akan berdiri di bawah dan berkata, Rapunzel, Rapunzel, Ulurkanlah rambutmu ke bawah untuk saya. Rapunzel yang memiliki rambut yang sangat panjang dan indah seperti benang emas, ketika mendengar suara penyihir, dia akan melepaskan ikatan rambutnya, menggulungnya pada sebuah ikatan di jendela, kemudian membiarkan rambutnya terurur turun ke bawah dengan begitu si penyihir bisa naik ke atas menara. Setelah 1-2 tahun tinggal di menara, seorang pangeran berkuda menyusuri hutan dan tiba di dekat menara itu. Saat itu, sang pangeran mendengarkan sebuah lagu yang begitu merdu, sehingga dia hanya bisa berdiri terdiam dan mendengarkan lagu tersebut. Pangeran menjadi sangat ingin untuk naik ke atas menara, dan dia pun mencari pintu menara. tetapi tidak ada satupun pintu yang dapat ditemukan olehnya. Dia lalu berkendara untuk pulang ke rumah, tetapi nyanyian Rapunzel sangat menyentuh hatinya. Karena itu, setiap hari ia pergi ke hutan dan mendengarkannya. Suatu waktu, ia berdiri di belakang sebuah pohon. Ia melihat si penyihir yang datang ke sana, dan dia pun mendengarkan penyihir tersebut berkata, Rapunzel, Rapunzel, ulurkanlah rambutmu ke bawah untuk saya. Jika itu adalah cara untuk naik ke atas, saya akan mencobanya nanti. Dan pada hari berikutnya, 
Ketika hari mulai gelap, ia pergi ke menara dan berkata, Rapunzel, Rapunzel, ulurkanlah rambutmu ke bawah untuk saya. Segera setelah Rapunzel mengeluarkan rambutnya, sang pangeran pun naik. Pada awalnya, Rapunzel sangat ketakutan ketika dia melihat seorang pria yang tidak pernah dilihatnya. Tetapi pangeran berbicara dengannya dengan halus layaknya seorang teman, dan mengatakan bahwa hatinya tidak tenang apabila dia tidak melihat Rapunzel setelah mendengarkan Rapunzel bernyanyi. Kemudian Rapunzel pun kehilangan rasa takutnya, dan ketika sang pangeran bertanya apakah dia bersedia untuk menjadi suaminya, Rapunzel melihat bahwa sang pangeran yang muda dan tampan. Dia pun berpikir, pangeran ini akan menjadi suami saya, dan akan mencintai saya melebihi cinta ibu angkat saya. Rapunzel pun mengiyakan sang pangeran dan berkata, Aku rela untuk pergi bersama Anda, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya untuk turun. Bawakanlah saya sebuah gulungan sutra setiap kali Anda datang, dan aku akan menenun sebuah tali dengan sutra tersebut. Dan ketika tali tersebut siap, saya akan turun, dan Anda bisa membawa saya ke istana Anda. Mereka berdua sepakat bahwa sang pangeran akan datang kepadanya setiap malam Karena si penyihir tua selalu datang di siang hari Si penyihir tidak pernah mengetahui apapun tentang hal ini Sampai suatu saat Rapunzel berkata kepadanya Katakan kepadaku bunda mengapa saat saya menarik anda naik Anda jauh lebih berat dibandingkan sang pangeran Dalam sekejap, si penyihir menjadi marah dan berkata, Saya pikir saya telah memisahkan kamu dengan dunia luar, namun kamu telah mengelabui saya. Dalam kemarahannya, dia mencengkram rambut Rapunzel yang panjang, melilitkannya pada tangan kirinya, mengambil sebuah gunting dan snip-snip memotong rambut tersebut sehingga rambut indah itu tergeletak di lantai. Dan dia pun dengan kejam membawa Rapunzel yang malang ke sebuah gurun, di mana ia harus hidup dalam kesedihan dan kesengsaraan. Pada hari yang sama, setelah mengusir Rapunzel, pada malam hari si penyihir mengikat rambut yang ia potong tadinya pada kaitan jendela. Dan ketika sang pangeran datang, ia berkata, Rapunzel, Rapunzel, ulurkanlah rambutmu ke bawah untuk saya. Si penyihir membiarkan rambut tersebut teror turun. Saat sang pangeran naik, ia tidak menemukan Rapunzel yang dicintainya di atas. Yang dilihatnya hanyalah si penyihir yang menatapnya dengan tatapan jahat. Wahahaha, si penyihir pun mengejek, kau akan membawa pergi wanita yang sangat engkau cintai? Tapi sayang... Burung yang indah itu tidak lagi ada dan bernyanyi di sarangnya. Seekor kucing telah membawanya pergi dan kucing ini juga akan mencakar matamu sehingga kamu tidak akan melihat Rapunzel lagi selama-lamanya. Sang pangeran merasa terluka dan putus asa. Ia pun melompat turun dari menara untuk meloloskan diri dari si penyihir. Tetapi duri di mana ia jatuh menusuk matanya. Dan ia pun menjadi buta seperti yang telah dikutukkan oleh si penyihir. Ia pun berjalan dengan mata yang telah buta, tak tentu arah di dalam hutan, tidak makan apa-apa kecuali akar dan buah, dan tidak melakukan apapun kecuali meratap dan menangisi kehilangan istrinya yang tercinta. Sang pangeran berjalan tanpa arah dalam keadaan menderita selama beberapa tahun, dan... Pada suatu saat tibalah ia di sebuah padang pasir di mana Rapunzel berada. Saat itu sang pangeran mendengar suara nyanyi yang sangat akrab didengarnya dan ia pun berjalan menuju ke arah itu. Ketika sang pangeran mendekat, Rapunzel yang melihatnya langsung mengenalinya, memeluknya lalu menangis. Dua gulir air matanya turun membasahi mata sang pangeran yang buta. Dan seketika itu juga sang pangeran bisa melihat dengan jelas, seperti sedia kala. 
Sang pangeran pun membawa Rapunzel ke kerajaannya, di mana mereka tinggal dan hidup berbahagia selama-lamanya. Sekian cerita dari aku, kalian bisa download gambarnya di deskripsi video ya. Bye-bye.